5 секретов для стабильного роста в MLM. Обзор успешных кейсов и советы по развитию бизнеса на долгосрочной основе. А знаешь, почему у многих нет роста в сетевом? Потому что часто нет стабильности, а именно стабильность нужна для того, чтобы ты не проваливался в статусах и товарооборотах. В этом видео я расскажу о самых эффективных практиках для стабильного роста в MLM бизнесе. Если ты предприниматель в этой сфере и ищешь возможности для развития своего бизнеса, то это видео для тебя. Практики простые, но в то же время очень результативны. Определение целей. Первый шаг к стабильному росту – определить четкие конкретные цели для твоего бизнеса. Это может быть увеличение объема продаж, расширение клиентской базы или обучение новых партнеров. Запиши свои цели на бумаге, это обязательно, и держи их перед глазами каждый день. Сформулируй их по смарт-системе. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой, ограниченной по времени. Очень классно работает доска мечты. На доске отобрази все свои цели визуально с помощью картинок, слов и цифр. Например, если твоя цель достичь определенного уровня дохода, на доске мечты можно изобразить дом, машину, сумму денег и так далее. У меня был такой случай, я нарисовала доску мечты, а через какое-то время уехала и вообще про нее забыла. И вот когда вернулась, случайно на нее наткнулась. Она лежала в кладовке, скрученная, свернутая и представь, почти 80% из того, что там было изображено, у меня сбылось. Кстати, классная идея сделать доску мечты вместе с твоей командой. Вы проработаете целеполагание и визуализируете то, что может дать бизнес. А это еще вас очень сильно сблизит. Построение сильной команды. Успешные предприниматели в MLM бизнесе понимают, что именно команда играет ключевую роль. Найди и обучи тех людей, которые разделяют твою страсть к продукту и к бизнесу. Найди таких людей, которые действительно хотят развиваться и работать над собой. Когда ты пишешь контент для своих соцсетей, пиши его именно для таких людей. Важно сразу выбрать тех, кто похож на тебя по ценностям. Обучай, поддерживай их, создавай атмосферу доверия и взаимопомощи. Обязательно создай в команде планерки, чаепития. На них люди будут делиться своими неудачами, а другие будут давать рекомендации. У нас такие планерки называются бензоколонками. Люди приходят подзаряжаться минимум два раза в неделю. Комьюнити и встречи очень важны, особенно когда вы живете в разных городах и странах. Обучение и развитие. Инвестируй в обучение своей команды через регулярные тренинги, воркшопы и менторство. Это поможет им расти как профессионалам и укрепит твой бизнес в целом. Поддерживай их на пути к саморазвитию и успеху, создавая индивидуальные планы развития для каждого члена команды. Например, у нас в команде есть несколько систем обучения. Сначала новичок попадает в школу для новичков, где учатся настройки бизнеса и продажам. Потом он заходит на последующее обучение для более высоких уровней. Таких шагов у нас, у нас несколько, и для каждой категории свои обучения, которые проверяются обязательно кураторами-профессионалами. Использование системы. Обязательно создай систему, которая позволит повысить эффективность работы. Это может быть автоматизация процессов, использование CRM-системы или разработок стандартных процедур. Важно, чтобы она включала в себя автоматизацию процессов там, где это возможно, чтобы освободить время для стратегического мышления и развития бизнеса. Пошаговый пример простой автоматизации я разбирала в моем предыдущем видео о рекрутинге ВКонтакте. Обязательно его посмотри. Следующее. Изучение успешных кейсов и внедрение инноваций. Об обязательно изучай успешные кейсы в индустрии MLM бизнеса, анализируй стратегии успешных людей и, конечно, применяй лучшие практики в своем бизнесе. Будь гибким, открытым к изменениям, потому что рынок постоянно меняется и успешные предприниматели в малом бизнесе умеют быстро адаптироваться к новым трендам и инновациям. Будь готов к изменениям на рынке, инновируй в своем бизнесе, экспериментируй с новыми идеями и подходами для улучшения результатов. Проводи еженедельный ежемесячный анализ для выявления сильных и слабых сторон в твоей команде и в твоем бизнесе, а также анализируй возможности и угрозы. И в каждой серьезной сетевой компании, кстати, есть анализатор ситуации бизнеса в личном кабинете. Обязательно пользуйся им для понимания того, что происходит в твоем бизнесе. 
И уже исходя из этого можно сделать качественное планирование. Ну что, надеюсь, эти шаги помогут тебе развить свой MLM бизнес именно на долгосрочной основе. Подписывайся, чтобы получать больше уроков по развитию в MLM. Успехов!